ഗണിത മന്ദിരം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നും ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് ദശാംശ രീതികൾ ഡെസിമൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് കാണാൻ കാരണം ഇത് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക യു എസ് എസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠഭാഗമാണ് ഇനി എൻ എം എം എസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇത് ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചു ട്വൽവ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് എഴുതി അങ്ങോട്ട് ഗുണിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് എഴുതി ഗുണിക്കാൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ഗുണിക്കണമെങ്കിൽ ഗുണിക്കാം പക്ഷേ എളുപ്പ രീതിയാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ മുന്നൂറ്റി പതിനാലിന് ആദ്യം പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കും എളുപ്പമല്ലേ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ മുന്നൂറ്റി പതിനാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കും മുന്നൂറ്റി പതിനാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കണ്ടാൽ മതി എത്രയാണ് വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നേരത്തെ കണ്ട മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് കിട്ടുക അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഗുണിക്കണം പത്ത് ആദ്യം പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി പതിനാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കൂടെ ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് സമയത്രയാ വരിക മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊന്നും എഴുതാതെയല്ലേ ചെയ്തത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിൽ വെച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി നാലിൽ ഗുണനക്രിയകൾ അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന ഭാഗത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി പതിനാലിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടി നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അരികിലെത്തണം ആര് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ഭിന്ന സംഖ്യാരൂപം തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ബൈ എന്താണ് വരുന്നത് നൂറ് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി പതിനാലിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നൂറ് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഇതുപോലുള്ള സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എഴുതി ഹരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം ഇതിലെത്ര സീറോസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക രണ്ട് പൂജ്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇടുക അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഞാൻ എഴുതി രണ്ട് പൂജ്യത്തിന് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റണം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പം എത്രയാണ് കിട്ടുക മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് എട്ടാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ പറയാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് അവിടെയും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തണം ഭിന്ന സംഖ്യാരൂപം മൂന്ന് പോ മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാലിൻ്റെ അതായത് മു മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ബൈ ഇവിടെ എന്താണ് വരിക ഒരു പൂ സ്ഥാനമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ പത്ത് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്കറിയാം എന്താണ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ബൈ പത്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചില കൂട്ടുകാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആൻസർ ഓടിയെത്തി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടാം ത്രീ ഹൺഡ്
ആൻസറിലേക്ക് നോക്കുക ഗുണിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ ഗുണന ഫലത്തിൽ എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ചെയ്താലോ നോക്കൂ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഗുണിക്കണം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരട്ടെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മുന്നൂറ്റി പതിനാല് അതുപോലെ എഴുതാം അല്ലെ ഗുണിക്കണം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ടീച്ചറെ അവിടെ സീറോ പോയിന്റ് വരില്ലേ വരും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇട്ടാൽ ഇട്ടില്ലേ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലേ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയായാലും ഇതിൽ എത്ര സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യാരൂപം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തണം അപ്പൊ എന്താ വരിക പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നൂറാണ് വരുന്നത് നൂറിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് എട്ടാണ് വരിക ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ മനസ്സിലൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അതായത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ദശാംശ സ്ഥാനമൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അവിടെ എഴുതി ഇനി ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഗുണിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ടോട്ടൽ ആകെ എത്രയാ വരിക നമുക്കറിയാം മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊടി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തും മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ബൈ നൂറ് നൂറിൻ്റെ രണ്ട് പൂജ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ ഇനി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തും പന്ത്രണ്ട് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്തും ഇവിടെ ഒരു നൂറ് നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ആയിരം ആയിരത്തിൽ എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പോഴും മൂന്ന് സ്ഥാനം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് എട്ട് അപ്പം ഇതിനുള്ളിലുള്ള ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഗുണിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ എത്ര സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും ദശാംശ സ്ഥാനം എവിടെ വരും നമ്മുടെ ഗുണന ഫലത്തിൽ വരും നമുക്കതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചാലോ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഗുണന ഫലത്തിലെ ദശാംശം ഒഴിവാക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എല്ലാത്തിലും മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് തന്നെ അതുപോലെ ഗുണിച്ച സംഖ്യകളിലെ ദശാംശം ഒഴിവാക്കിയാൽ എല്ലാം മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് തന്നെ അതായത് ഇവിടെ ഗുണിക്കുന്ന സംഖ്യകളിലെ ദശാംശ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഗുണന ഫലത്തിലെ ദശാംശ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഒരുപോലെയാണെന്ന് കാണാം ഇൻ ഓൾ ദി എബൗ എക്സാമ്പിൾസ് ഇഫ് ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഈസ് ഒമിറ്റഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഓൾ ബി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് That is here, the number of digits in the decimal places of the numbers to be multiplied and the number of digits in the decimal place of the product are the same. Here we have page number 76 in the example. First, given that uh, 1234 into 56 is equal to 6, 69104. find the answers to the following problems without actual multiplication adayide yatharthathilulla gunana kriya cheyyade chuvade koduthirikkunna kanakkalude uttaram parayanaanu paranjirikkunnathu appo edakkiyana kanakkal ennu namukku nokka textbook ile thannittunde 1234 gunikkanam 56 ennu parayunnathu 69104 aanu ini nammalde chodyam ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഗുണിക്കണം അൻപത്തി ആറ് എത്ര ഉടൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ഒന്ന് ഓടി വന്നാൽ നല്ലതാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് ആണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാലിൽ മൂന്ന് സീറോ ഇവിടെ വരുമല്ലോ 
ബൈ തൗസൻഡ് അല്ലേ വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇതില് ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ നോക്കുക രണ്ടിലും നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുള്ളൂ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ ആൻസറിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റിയിടുക നമുക്ക് ആൻസർ ആയി എന്ത് എളുപ്പമല്ലേ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ ഇതുപോലത്തെ കിട്ടിയ സുഖമാണല്ലോ എന്ന് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പം രണ്ടും ഒന്ന് മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ വരും അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് തന്നെ വരും ഇനി അടുത്തതിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥാനമാണ് വരുന്നത് അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് തന്നെയാണ് മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഇതിലെല്ലാത്തിലും മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇവിടേക്കൊന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് മൂന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ പക്ഷെ മൂന്നെണ്ണം എല്ലാത്തിലും മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ബുക്കിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ദീസ് ഇതുപോലെ ഹൗ മെനി പ്രൊഡക്ട്സ് ക്യാൻ യു ഫൈൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ വൺ സീറോ ഫോർ ഇവിടെ ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു ഇതുപോലെ ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന എത്ര ഗുണന ഫലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നാല് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് ആൻസറിൽ അതായത് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് വരണം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നോക്കൂ ഇവിടെ നാല് ദശാംശ സ്ഥാനം അല്ലേ അടുത്ത നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടു അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടു രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നേ ഇട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം വേണം പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അൻപത്താറല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു പൂജ്യം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഒന്നും മൂന്നും നാലായി നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം വന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം സുഖമല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ നാലെണ്ണം കൊടുത്തു ഇവിടെ അപ്പം ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നാലെണ്ണം ഇവിടെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ കൂട്ടുകാരൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് വരുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊട്ടൊരു പണി തരണ്ടേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തു പോയിന്റ് ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് വരുന്നവ കണ്ടെത്തുക അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ചെയ്തിട്ടേ വെറുതെ പോയാൽ പോരാ ഞാൻ ചെയ്തു എനിക്കൊക്കെ ശരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം ഗീവ്സ് ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ അതായത് ചുവടെയുള്ള ഗുണനങ്ങളിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് എന്ന ഗുണനഫലം തന്നെ കിട്ടുന്നവ ഏതെല്ലാമാണ് അപ്പം ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇതിലേതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഞാനിവിടെ എണ്ണി നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നും അഞ്ച് ആ അഞ്ച് സ്ഥാനം വരുന്നത് ഇതിലേതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റാണ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ശരി ഒന്നും അഞ്ചുമാണ് ശരി കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ നമുക്കിനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അതായത് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണന ഫലവും ഏറ്റവും ചെറിയ ഗുണന ഫലവും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തണം ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം പതിനൊന്ന് ബൈ നൂറ് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് ബൈ നൂറ് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് എത്രയാ ടീച്ചർക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പം ആകെ നാല് സ്ഥാനം അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ അവിടെ പ്രസവിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴല്ലേ നാലെണ്ണം ആവുള്ളൂ ഇല്ലാത്തതിനെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നാല് ഇനി പോയിൻ്റ് ഇടുക അപ്പം പൂ പോയിൻ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് ദശാംശസ്ഥാനം ഒഴിവാക്കിയാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റ് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം രണ്ട് സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി ഒന്നാണ് നൂറ്റി ഒന്നിന് നൂറ്റി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എഴുതാം പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെയാണ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് അപ്പം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ നൂറ്റി ഒന്നേ കുടിക്കണം പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നൂറ്റി ഒന്നിനെ ഏത് രണ്ടക്ക സംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ടക്ക സംഖ്യ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പം നാല് സ്ഥാനം അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നൂറ്റിയൊന്ന് കുണിക്കണം നൂറ്റിയൊന്നാണേ അതായത് പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇനി ഇവിടെ എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്നും നാല് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി ഇത് കണ്ടെത്തിയ പോരാ ഈ ഗുണന ഫലം പരിശോധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയും കണ്ടെത്തണം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയും കണ്ടെത്തണം ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുക ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇല്ല ഇതും ഇതും ഇത് മൂന്നെണ്ണേ പരിഗണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്നോളൂ ഇത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആ മൂന്നെണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി കാരണം ഇവിടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്മുടെ കണ്ണു പോകേണ്ടത് പത്തിലൊന്നിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ പത്തിലൊന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം സീറോ അതങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക അടുത്ത് നോക്കൂ ഇതും പത്തിലൊന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം സീറോ അത് മാറ്റി വെക്കുക ഇവിടെ പത്തിലൊന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം രണ്ടാണ് അപ്പം ഏറ്റവും വലുത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് വൺ പോയിൻ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പം ചെറുത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാം ഏത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനമുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഉപേക്ഷിക്കാം ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാം ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതും ഇതുമാണ് അപ്പൊ പത്തിലൊന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് എളുപ്പമായി ഏതാ ശരി ഇതാണ് ശരി അതായത് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റോ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇത് എഴുതുക ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ഇത് എഴുതുക അതായത് ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും ചെറുത് ഓക്കെ ആയല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് ആൻസർ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്ന് എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്താറിലുമായി കിടക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ എഴുതാനുള്ളതൊക്കെ ചുറ്റും വട്ടം വരച്ചൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്ക